Eh, hola, les habla Alfonso Viveros. Vamos a hablar un poquito sobre eh, el diseño de los sitios web y de dos temas específicos, sobre los frameworks y específicamente los frameworks para las hojas de estilo, los CSS, y estaremos eh, mirando algo de posicionamiento web. Entonces, eh, primero en este video les voy a grabar lo relacionado a framework. El caso del framework, exclusivamente, como lo menciono, se está refiriendo a una estructura de software ya diseñada, que, que tiene algunas librerías, o sea, unos fragmentos de código que pueden ser reutilizables y eh, aplicados fácilmente mm, en otro programa. En el caso nuestro, los frameworks bajo SSS, que son las páginas de estilo, serán fragmentos de códigos a través de funciones eh, o clases que las podemos estar llamando sin necesidad de volverlas a crear, sino simplemente llamándolas y ajustándole algunos parámetros para ser eh, utilizadas y, y formatear. Eh, uno de ellos, uno de los mm, más reconocidos, está el Bootstrap, que ya está en su versión 5. Como lo dice aquí, es, un, es una forma de construir rápidamente, un Bootstrap, de crear sitios totalmente adaptables, o sea, que responden, ¿no? que responden fácilmente en cualquier dispositivo y que no se van a desconfigurar. Este tipo de, de, de framework es el más utilizado. Incluso si yo me voy al manual, en este momento eh, vemos una cantidad de, de, de ayuda y tiene una cantidad de componentes, llamémoslo así, pues para no ser redundante. Por ejemplo, la forma de personalización, los colores, los componentes, variables CSS, la forma de dibujar. Entonces tenemos eh, gridas, columnas, contenedores, tenemos formularios para ajustarlos todos a las HTML y que ya vienen reutilizables. Eh, eh, un ejemplo, si yo fuera a utilizar una grida, eh, la grida me muestra cómo se miraría, por ejemplo, esta grida de tres columnas, me muestra el código, y dice ¿y cómo trabajaría, me da las explicaciones necesarias, normalmente están en inglés, <coughs> no en español, y me habla mucho sobre las configuraciones de tamaños, lo que hemos hablado de que sea respon responsive, o sea, adaptable a cualquier dispositivo. Entonces habla de eh, small, small medio, medio, large, largo, XL, X, doble, largo. Es decir, en últimas es hablando de las resoluciones, porque las columnas que él crea automáticamente, eh, el diseño está para configurado en columnas y las va a configurar de acuerdo a estos parámetros, simplemente de clases que ya están definidas. Es muy versátil, eh, tiene una serie de, de contenidos que se pueden utilizar, por ejemplo, si voy a colocar figuras, o sea, imágenes, mire, aquí me muestra cómo puedo redistribuir una imagen simplemente llamándola, es muy fácil, eh, llamo la imagen, pero le aplico la, la clase para que sus esquinas sean redondas, este es un ejemplo, eh, también podría ser el caso de, de las imágenes directamente, ¿no? de, o un reboot, vamos a mirarlo, cómo se miraría, en el caso de los títulos, los, los H1, los HEAT, cabezado 1, 2, 3, 4, hasta el 6, y cómo estarían definidos, um, ese tipo de elementos serán los que utilizamos pues, para nuestro diseño, en el caso de el diseño como tal de la página que se diseñó, pues se basa en eso. Es muy fácil descargarlo, es muy fácil instalarlo, así que les recomiendo muchísimo el Bootstrap para poder ser utilizado. Aquí abajo les dejo un video, unos enlaces, donde hay unos tutoriales, sobre todo de cómo usarlo eh, y paso a paso. ¿no? Ya estamos en la versión 5, la versión beta 3, así que se puede utilizar. Eso es todo.